kejut saya. Awak tahu buat apa tu? Tadi saya tengok air ni tenang je. Tiba-tiba berlaku pusaran air. Macam mana ya? Saya ada idea. Mari saya tunjukkan cara-cara nak buat pusaran air buatan manusia. Senang je tau. Awak tolong saya ya. Okey, boleh. Jom. Kami namakan Tornado Buatan Sendiri. Bahan-bahan yang diperlukan ialah air, dua botol air kosong. Pastikan kedua-dua penutup botol ditebuk begini ya. Pita pelekat. Dan akhir sekali, Pewarna makanan. Kami memilih pewarna makanan berwarna biru. Mula-mula, ambil salah satu botol dan masukkan air ke dalam botol ini. Pewarna dah masukkan sedikit ke dalam botol ini. Dan goncangkan. Kemudian terlangkupkan botol dan lekatkan pita pelikat di selidinya. Pastikan kemas ya kawan-kawan. Kita terbalikkan botol yang berisi air dan goncangkan. Begini ya, Alia. Hmm? Wow, cantiknya. Ini tenado ke Alia? Tenado lah ni. Oh, macam mana ia berlaku? Ha, mari saya terangkan. Kawan-kawan nak tahu tak macam mana berlaku putaran air ni? Eksperimen ini dinamakan eksperimen gerakan membulat air. Kan membulat air menyebabkan air menjauhi pusat putaran. Dalam masa yang sama, udara dari botol bawah lebih mudah bergerak ke atas kerana girim air menjauhi pusat putaran. Hasilnya, air dan udara lebih cepat beralih tempat. Seronok kan kawan-kawan eksperimen ini? Ha, kawan-kawan boleh cuba sendiri. Selamat, Selamat mencuba! Kita kat mana ni, Alia? Kita nak buat eksperimen kedua lah. Jom! Hai! Sekarang kita ada dua tim minuman Pepsi iaitu minuman yang bergas. Seperti yang kawan-kawan tahu, apabila kita goncang minuman bergas ini, dan kita buka penutup minuman gas ini, gas akan keluar. Ah! Bukan, buka. Nampak, gas keluar. Wow! Tapi saya ada satu cara nak tunjukkan kepada kawan-kawan macam mana kalau kita goncang minuman ini, gas tak akan keluar. Mari saya tunjukkan. Kita goncang. Ha, sebelum kita buka, kita jentik dulu. Amna cuba jentik. Tadi kita dah jentik kan? Kita buka. Tada! Wah! Wow. Tengok tak ada gas pun keluar. Bagaimana ia berlaku Alia? Saya terangkannya. Eksperimen ini melibatkan prinsip tekanan. Apabila tin digoncang, tenaga kinetik gas akan meningkat dan menyebabkan Gas-gas karbon dioksida terkumpul di dalam tin. Oleh itu, tekanan menjadi tinggi. Jadi, apabila tekanan menjadi tinggi, gas-gas karbon dioksida akan terkeluar apabila penutup tin dibuka. Apabila dijentik, gas-gas karbon dioksida akan bercampur kembali dengan air. 
dan beralih ke permukaan atas tim. Oleh itu, tekanan menjadi rendah. Ini menyebabkan gas tidak akan keluar apabila penutup dibuka. Amna, saya rasa saya nak main lah. Awak nak main apa? Main je lah apa-apa pun asalkan dia menyeronokkan. Hmm, saya ada satu permainan untuk awak. Permainan apa tu? Permainan yang berfaedah lah. Jom kita main. Jom. Mainan apa ni, Amna? Ha, ni lah permainan upside down water. Oh, bahan-bahan yang diperlukan ialah dua utas tali yang sama panjang, satu talam, pita pelekat, gunting, empat cawan kosong dan satu botol berisi air. Mula-mula kita terbalikkan talam dan kita lekatkan tali ini di belakang talam. Begini dan kita cantumkan tali-tali ini. Dah siap. Kemudian letakkan setiap cawan kepada setiap penjuru tanam. Dan kita isikan air ke dalam setiap cawan. Pastikan semua kuantiti ya kawan-kawan. Daya yang terlibat dalam eksperimen tadi ialah daya memusat atau lebih dikenali sebagai daya centripetal iaitu daya yang membolehkan sesuatu objek bergerak mengikut laluan melengkung. Apabila cawan berada di permukaan atas, daya graviti dan daya memusat menjadi sama. Ini menyebabkan air tidak tertumpah. Kawan-kawan, kita sudah sampai ke eksperimen terakhir kami. Eksperimen terakhir kami berkaitan tentang tekanan atmosfera. Bahan-bahan yang diperlukan ialah dua botol air kosong pastikan salah satu botol mempunyai lubang dan dua belon. Mula-mula kita ambil botol dan kita ambil belon. Kita masukkan belon ke dalam botol. Dan kita letakkan belon di penutup botol seperti ini. Amnar, saya akan tiup belon pada botol yang tiada lubang dan awak tengok apa yang akan jadi. Eh, kenapa dia tak mengembang Alia? Belon tidak membesar apabila ditiup kerana udara memenuhi ruang dalam botol. Oh, begitu. Mari kita cuba pula dengan botol yang mempunyai lubang. Pastikan semasa kawan-kawan tiup, lubang dibuka. Ha, nampak tak kawan-kawan belum mengembang? Ha, kawan-kawan, mengapa perkara tadi terjadi? Bila dilubangkan botol, belum mengembang kerana Udara dalam botol ditolak keluar. Itu saja daripada kami. 
Kami harap kawan-kawan semua terhibur dengan eksperimen kami. Jumpa lagi. Bye.